I'm Daniel Minty, a cognitive behavioral therapist, teacher, and writer. The phenomena we call blame has three distinct components. First, the perception of an injury, physical, emotional, or moral, or a social transgression of some kind. Second, we muster an emotional response to this perception, oftentimes anger, resentment, and hostility. Third, we begin planning retribution. Each of these three components has a particular brain structure associated with it. In the following masterclass, Donna Fish, LCSW, and Matt May, MD, teach an approach to dialing down blame if it's a state we'd prefer not to be living in. The method, invented by Matt, is called Stranger on the Bus. In this live demo, translated to Polish at an inter international workshop in Warsaw this summer, we see Donna in real time shifting from the blame parts of her brain to the empathic parts, accompanied with a dramatic change in her feeling for an estranged friend. Blame a uniquely human activity, is closely related to the legacy emotions, anxiety, and shame. Like these emotions, blame expresses our commitment to kinship structures and the rules of conduct that maintain them. Shame on you, we say, in the act of blaming one another. We can further understand blame as an expression of the fight or flight response. A perceived threat activates the autonomic nervous system, making changes to the brain and body. Blame might get expressed along the fight path, counterattacking someone who criticizes us. Or it might get expressed on the flight path leading to our cutting off relationship with the transgressor. Transgression is identified in the brain's salience network, particularly the anterior cingulate cortex. This network then sends a message to the limbic system, particularly the amygdala, which produces our emotional responses. The strength and immediacy of these responses might contribute to a cognitive distortion we call emotional reasoning. I feel he's a bad guy, so he probably is. Finally, the matter is referred to the central executive network, particularly the right dorsolateral prefrontal cortex, which starts planning retribution. An alternative to the blame response incorporates a region located above the right ear, the right temporoparietal junction, or RTPJ. The structure is activated when making inferences about other people's mental states, an activity referred to as theory of mind, and an essential ingredient in empathy. People who blame show reduced activity in the RTPJ. Interestingly, blocking electrical transmission in the RTPJ by means of transcranial magnetic stimulation leads to more blaming and a greater desire to punish. Increased activity in this structure is associated with considering others in a larger picture, one very likely closer to whom they really are. While blame is a very big business, glance at the front page of any newspaper, it's like being stuck in a bad dream. All day, every day, we walk around in a chronic state of low-grade hostility and resentment, dumping stress chemicals like cortisol into our bloodstreams and damaging ourselves physically and emotionally. In the following presentation, you'll see Donna wake from her dream. 
see her open her eyes to more of the reality of whom her friend really is. The Sanskrit word bud translates as waking up. Hence, the Buddha is the awakened one. When we awake from our dreams, we see each other in all things in their true condition. The Vietnamese Zen teacher Thich Nhat Hanh writes that in this moment of true seeing, we fall in love with what we behold, realizing it is none other than our very selves. I want to introduce uh, Matt May, who I think you all know from yesterday, the great Matt May, who works in California um, and originally trained under David Burns, helping develop team therapy. I'm Donna Fish. I live and work in New York City. We're going to introduce a method called Stranger on the Bus. Pokażemy wam metodę, która nazywa się Nieznajomy w autobusie. It's a role play method polega na odgrywaniu ról to help with something we call forced empathy. I pomaga z czymś co nazywamy wymuszoną empatią. Let's just take us back to conceptualization for a moment. Na chwilę wróćmy do konceptualizacji. We have four conceptualizations. Mamy cztery konceptualizacje. One of which is relationship problems. Jedną z nich są problemy w relacjach. So if your patient says, you know, I really want to work on a conflict I'm in with my husband, my child, a coworker. Czyli jeśli wasz pacjent mówi, że chce popracować nad trudnością, jaką ma w relacji z współpracownikiem, mężem, dzieckiem. You know as the therapist, wow, I know the resistance I'm going to encounter, both outcome and process. W tym momencie jako terapeuci możesz się powiedzieć, wow, ok, no to już wiem, jakiego rodzaju oporu mogę się spodziewać, jakiego rodzaju oporu wobec wyniku, jak i wobec procesu. And you know how to work with this resistance. I w tym momencie wiecie już, jak pracować z tymi oporami. So one of the first things you're going to do as a therapist Także jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobicie jako terapeuci is go through something we call an interpersonal decision making. Będzie coś, co nazywamy interpersonalnym podejmowaniem decyzji. There are three options in a relationship problem, right? W trudnościach, w problemie z, z relacjami mamy trzy opcje. You can make a decision to get closer, that you want to get closer to the person. Możemy podjąć decyzję, że chcemy się zbliżyć do danej osoby. You can decide to just keep the status quo. Możemy zdecydować się zachować status quo. Or that you want to separate, create distance and maybe to separate from that person. Albo że może chcemy się odseparować od danej osoby, e, oddalić się od niej. So as the therapist you can help your patient, your client make this decision. Jako terapeuci możecie pomóc klientowi podjąć taką decyzję. If they say no I really want to get closer to this person. Jeśli powiedzą no nie, ale ja naprawdę chcę się zbliżyć do tej osoby. The one thing they're not going to want to do which is tricky. This is process resistance. W tym momencie jedną rzeczą, gdy tak powiedzą, to jedną rzeczą, której nie będą chcieli zrobić, to jest trudne, bo to dotyczy oporu wobec procesu. Is giving up just blaming the other person for the problem. Będzie zrezygnowanie z obwiniania tamtej osoby o faktyczne bycie problemem. If, however, they're willing to say, you know what? Ale jeśli zgodzą się powiedzieć, no wiesz co? I'm willing to look at my part, my role in the problem. Wiesz co, chcę przyjrzeć się mojej roli w tym problemie. And give up blaming. I chcę przestać obwiniać drugą stronę. You're on and you can try out this method. Jeśli tak powiedzą, to możemy działać i możemy wypróbować metodę. Thank you Donna. That was a fantastic introduction. Here's our plan for this uh, segment uh, today. Um, Donna and I uh, will do a demonstration of this uh, method called 
either forced empathy or a stranger on the bus. Super, bardzo dziękuję za takie wspaniałe wprowadzenie Dona. I teraz pozwolę sobie przedstawić plan naszego segmentu. Dona i ja zrobimy prezentację tej metody, którą nazywamy albo wymuszoną empatią, albo nieznajomy w autobusie. And if we can successfully do that, we will move on and we will invite two members of the audience forward. I jeśli to się uda, to przejdziemy dalej i poprosimy o dwóch ochotników z sali to practice the same method. Aby sami przećwiczyli tę samą metodę. And if we still have time, jeśli dalej będziemy mieli czas, we'll break into small groups so that everyone can practice this method. To podzielimy się na jeszcze mniejsze grupki, w których wszyscy będą mieli szansę poćwiczyć tę metodę. When Donna and I are going to practice this method, gdy to na ja będziemy przedstawiać tę metodę tutaj, uh, we will demonstrate uh, my offering empathy to Donna. Pokażemy jak będę oferował moją empatię Donie. And also some agenda setting. I również część ustalania agendy. Then the setup for the method. Potem zrobię grunt pod metodę. And then we'll engage in the method itself. A potem zaczniemy realizować samą metodę. Um, for a moment I'd like to describe why is it called forced empathy or a stranger on the bus. Teraz chciałem wytłumaczyć dlaczego nazywa się to wymuszona empatia albo nieznajomy w autobusie. It's called forced empathy because the person who is the patient nazywa się wymuszoną empatią, ponieważ osoba, która jest pacjentem is playing a role. They're playing the role of the person that they're in conflict with. Ta osoba odgrywa rolę i odgrywa rolę osoby, z którą ma konflikt. The therapist is playing a stranger. Natomiast terapeuta odgrywa nieznajomego. Who's asking the patient? Nieznajomego, który e, pyta pacjenta questions as if the patient were the person they were in conflict with. Zadaje pacjentowi pytania, tak jakby ten pacjent był osobą, z którą on sam jest albo ona sami są w konflikcie. So th so the patient is forced to experience the feelings and and the experiences of the person they're in conflict with. Czyli pacjent jest zmuszony do tego, aby przeżyć emocje i w ogóle doświadczyć tego, co czuje osoba, z którą są w konflikcie. We often find this to be extremely confusing. Często może być to trudne do zrozumienia. Commonly people will ask, wait, who am I? Często pacjenci będą się pytać, zaraz, zaraz, to kogo ja teraz odgrywam? And, and so it's important at the beginning in the setup of the exercise. Dlatego ważne jest, abyśmy na samym początku, gdy przygotowujemy się do ćwiczenia, to reinforce the roles. Abyśmy podkreślili rolę. By asking questions like, so Donna, who are you? Zadając pytania, na przykład takie, Donna, kim jesteś? Rana, my friend. Jestem. My friend Rana. Jestem... My ex friend Rana. <laughs> Jestem moją przyjaciółką Roną, albo raczej moją ex przyjaciółką Roną. And then I'm not going to be playing Matt. Ok, a ja nie będę odgrywał Mata. I'm playing a stranger. Zamiast tego jestem nieznajomym. The other um, magic ingredient for this method innym magicznym składnikiem tej metody is that Donna will not just be Rana, she will be Rana on truth serum. Jest to, że Dona nie tylko jest Roną, ale Dona jest Roną, Roną, która właśnie wzięła serum prawdy. So there will be no games, there will be no lies or confabulation. Czyli nie będzie udawania żadnych gierek, żadnych konfabulacji. She might be forgetful. Jest ok, jeśli Rona coś zapomni. She might not know all the details. Może nie będzie znała wszystkich szczegółów. Of Rona's life. Z życia Rony. But she will answer honestly. Ale będzie odpowiadać szczerze na pytania. She will be vulnerable. Będzie wystawiać się na zranienie. And talking about her feelings. I będzie opowiadać o swoich uczuciach. As Rana. Jako Rona. 
Who's confused now? Okay, kto czuje się teraz hand? zagubiony? Jeśli jesteście yeah. zagubieni, unieście ręce. Yeah, that's normal. So, <laughs> nic nadzwyczajnego. Bear with us, it'll become more clear as, as we go along. Zostańcie um, z nami, skupmy się i w, w miarę jak będziemy iść dalej, to będzie się wszystko wyjaśniać. Um, Donna, how, how are you feeling right now? Donna, little, jak się teraz czujesz? A little nervous. A little nervous? Yeah, me too. I get kind of nervous in front of a large group of people. Trochę zdenerwowana. A, rozumiem to. Ja też się trochę stresuję, gdy jestem przed, przed dużą grupą ludzi. That probably means that you admire the people here and want to do a really good job for them. To znaczy, że pewnie cenisz yes. tę publiczność i chcesz jak najlepiej przed nimi wypaść. That's called positive reframing. I, I learned that from Lee and Rhonda. To był właśnie przykład pozytywnego przeformułowania, którego nauczyłem się od Lee i Rondy. I'll give one more example of forced empathy based on something that you saw yesterday. Posłużę się jeszcze jednym przykładem wymuszonej empatii w oparciu o to, co widzieliśmy wczoraj. Yesterday Agnes uh, and I did a round of supervision. Wczoraj Agnieszka i ja mieliśmy taką jedną rundkę superwizji. And I asked Agnes to play her patient. Poprosiłem Agnieszkę, aby odgrywała swoją swojego pacjenta. And as she was playing her patient, Agnes, is it true that you developed a greater understanding of your patient's experience? Agnieszka, gdy odgrywałaś pacjenta, czy to czy zgodziłabyś się ze stwierdzeniem, że lepiej zrozumiałaś swojego pacjenta? Yes, I uh, went more in his uh, shoes and started to uh, act. Tak, rzeczywiście weszłam w jego buty i nawet zaczęłam się zachowywać jak on. Exactly. So, so that's part of the magic of this method. Dokładnie, na tym polega część magii tej metody. You'll discover that you really do experience what it's like to be that other person. Odkryjecie, że naprawdę będziecie w stanie doświadczyć tego, jak to jest być tą drugą osobą. Um, but as, as Donna mentioned, if If you don't want to experience what it's like to be that other person, if there's some resistance. Ale jak mówiła Dona, jeśli nie chcecie tego doświadczyć, jeśli pojawia się jakiś opór, the method will fall flat. To wtedy metoda nie zadziała. People will not stay in the role play. Osoby nie pozostaną w swoich rolach. And so the agenda setting is extremely important for this exercise as with all other exercises we do in team therapy. Dlatego do tego ćwiczenia, jak i do innych ćwiczeniach w ramach terapii team, bardzo ważne jest właściwe ustalenie agendy. And again, our hope is that everyone will have a chance to practice with this exercise in small groups. Oczywiście mamy nadzieję, że wszyscy będą mieli szansę przećwiczyć tę metodę w małych grupach. So for that purpose, I recommend that you choose someone Uh, that you're already very close to. I w tym celu najlepiej będzie, jeśli wybierzecie osobę, z którą już jesteście bardzo blisko. Uh, so that you don't feel resistance to getting even closer to them. Abyście nie czuli oporu przed zbliżeniem się do nich. And then later as you develop more skill with agenda setting, a potem, gdy nabierzecie więcej umiejętności w ustalaniu agendy, you can use this method with your clients. Możecie zastosować tę metodę w pracy z klientami. To help them resolve conflicts in their relationships. Aby pomóc im rozwiązywać swoje problemy w relacjach. All right. Well, Donna, a question. Uh, do exercise with somebody you're close to or pretend you're somebody you're close to? Czyli ćwiczenie będzie, w sytu- że udajemy, że jesteśmy z kimś blisko, czy faktycznie mamy być osobą, z którą jesteśmy blisko? Do you see how confusing it is? Dobra, już, już jesteśmy zagubieni, prawda? See. Yeah, so see. good question. You'll see. You will be playing someone that you're already close to. Dobre pytanie, ale będziesz odgrywać kogoś, kim, z kim już jesteś blisko, faktycznie. And the other person will be playing a random stranger. A druga osoba odgrywa losowego nieznajomego. To explain that part a little bit more... Um, The reason you, the therapist plays a stranger. Powodem, dla którego nieznajomy odgry- terapeuta odgrywa nieznajomego, is so that the patient doesn't feel as if their therapist is offering empathy to someone they're in conflict with. 
jest to, aby pacjent nie miał wrażenia, że terapeuta daje empatię komuś, z kim pacjent jest w konflikcie. So now that everyone is thoroughly confused, we'll do an example. Wszyscy są kompletnie zagubieni, to pokażę, zrobimy przykład. Now, um, Donna, is there anyone you'd like to feel closer to in your life? Donna, czy jest ktoś, z kim chciałabyś czuć się bliżej, do kogo chciałabyś się zbliżyć w swoim życiu? So, this is a friend who was very, very close. Off and on. I was very close to, and we had a painful kind of separate separateness. I, I don't even know exactly what happened. And it's been some time, and even though I feel very hurt by her, I thought, I want to understand more what happened. So I want to do this exercise so I could understand what I always thought. It's a purple, but maybe I need another mic. Um, Okay. To ja chciałam odegrać rolę mojej przyjaciółki. Przyjaciółki, która była mi kiedyś bardzo bliska, ale w pewnym momencie w taki dosyć bolesny dla mnie sposób od siebie się oddzieliliśmy i oddaliliśmy. To już bardzo, bardzo dużo czasu minęło, ale w dalszym ciągu czuję się zraniona i obwiniam ją i chciałabym lepiej zrozumieć, co dokładnie się stało. And while they're working out the audio for for donna i just want to acknowledge donna i'm really impressed with her for being willing uh, to uh, get into the uh, role of her friend uh, rana um, it's hard to do that when you've been hurt and you've experienced separate separateness in a relationship um, and i'm also feeling some protective feelings towards uh, Donna and some, I feel some angry feelings towards Rana. And so I'm wondering a little bit, why, why would you, Donna, want to feel more closeness with someone who's hurt you? I oczywiście już rozwiązaliśmy problemy z dźwiękiem i chciałem również w tym momencie uznać to, i, i że do nas zdecydowała się wziąć udział w tym ćwiczeniu i że chce odegrać tę rolę, zważywszy na to, że była faktycznie zraniona, że oddzieliła się od swojej przyjaciółki. I mogę teraz podkreślić, że czuję, czuję emocje trochę złości wobec Rony, tej przyjaciółki i chciałbym trochę chronić Donę. Także w tym momencie chciałem zapytać się, Donę, co skłoniło cię do tego, żeby zdecydować się odgrywać właśnie tę rolę? Testing. Is this working? Okay. Um, this is where I cry. Um, so I want to understand more um, what is, what it, could I have done something that contributed to the distance, which I never could see before, and the reason I want to imagine, maybe there's a possibility to get closer, is we were such good friends. We had so much fun together, and I miss her. Um. Wydaje mi się, że chcę zrozumieć, czy w jakiś sposób przyczyniłam się do tego, że się od siebie oddzieliliśmy i dlaczego chcę spróbować, czy mogę się do niej zbliżyć. Dlatego, że po prostu byliśmy tak blisko ze sobą i zwyczajnie za nią tęsknię. Well, I know that I'm feeling really close to Donna right now. Just a quick survey. Who else? Ja wiem, że ja czuję się bardzo blisko Dony. Kto jeszcze czuje się bardzo blisko Dony w tym momencie? Thank you, Donna. And what I heard you say is that Rana was pretty special. Yes. Dziękuję. Powiedziałaś, że Rana była wyjątkową osobą dla ciebie? Tak. You had a, you had a lot of fun together. Oh, so much fun. I że razem się świetnie bawiłyście. Tak, dokładnie. And I admire your curiosity. Wiesz, doceniam, cenię twoją ciekawość. And your humble nature. I twoją, to, że jesteś taka skromna. Of wanting to understand, could there be anything that you did? 
yes. że pokornie starasz się zrozumieć, czy być może ty się do tego nie przyczyniłaś. Could you tell us a little bit more about what, what happened in your relationship with, with Rana? Czy możesz powiedzieć nam trochę więcej o tym, co stało się w twojej relacji z Roną? So Rana and I were very, very close in our, you know, when we were younger and <coughs> we had fabulous times together. She would always come to me when she had her breakups with her boyfriend and when I got married and we, my husband and I, we were close with her. We took trips, really just so much enjoyment and, and very close. And then I became pregnant and I was in my sixth month of pregnancy and I lost the baby. And a week, uh, maybe a few days later, Rana called me and she was like, what's wrong with you? Get over it. And I felt so hurt and angry. And she was just treating me like, what's wrong? Why are you still crying, kind of, you know? And, and just get over it, come on, move on. Like, what's wrong with you? And I was so hurt and so angry. And I tried to tell her that, and she just totally shut me down. Byliśmy z Roną bardzo bliscy, gdy byliśmy, e, blisko, gdy byliśmy młodsze, świetnie się bawiłyśmy, ona często do mnie spadał, wpadała, szczególnie często do mnie dzwoniła, gdy rozstawała się ze swoimi partnerami. W pewnym momencie ja wzięłam ślub i również super dogadywaliśmy się, dogadywała się z moim mężem, jeździliśmy wspólnie na wyjazdy, dobrze się bawiliśmy i byliśmy blisko, ale w pewnym momencie, gdy zaszłam w ciążę, w szóstym miesiącu straciłam dziecko, i kilka dni później, gdy z nią rozmawiałam, ona powiedziała mi, no już daj sobie spokój, dlaczego jeszcze o tym myślisz i o tym mówisz? Byłam w tym momencie bardzo zła i zraniona, że ona tak zareagowała na to, że straciłam to dziecko w ciąży. And we just never, it was like a distance between us. And we never had the same closeness. She moved. I stayed in New York. That was it. Pojawił się między nami dystans. Już nigdy nie byłyśmy tak blisko siebie. Ona się wyprowadziła. Ja zostałam w Nowym Jorku i tyle. So, Donna, um, you and Rana were extremely close. Yes. Czyli ty i Rona byłyście bardzo blisko. Tak. You would go on vacations together. Jeździłyście razem na wakacje, tak. She would go to you for support. Mm -hmm. I zwracała się do ciebie z prośbą o wsparcie. After things like a breakup. Yeah. Gdy rozstawała się ze swoim partnerem, tak. You go on family vacations together. Yeah. Razem jeździliście z rodzinami na wakacje, tak. But when you really needed her support, when you had experienced a tragedy, the loss of a child, she betrayed you. Ale gdy ty potrzebowałaś wsparcia, gdy przeżyłaś tragedię, gdy straciłaś dziecko, to ona cię zdradziła. In fact, it sounds like she blamed you for being upset about that. To brzmi tak, jakby ona obwiniała cię za to, że e, bardzo się tym zamartwiałaś. So there's no wonder why you would feel so hurt and so angry with her. Nie dziwię się, że czułaś się zraniona i że byłaś na nią zła. And so I think it's um, really a testament to you that you'd be willing to try to understand better what happened. Ja myślę, że to świetnie o tobie świadczy, że starasz się lepiej zrozumieć co między wami zaszło. And so if you would be open to doing this exercise with me, uh, we could explore what the experience was like on Rana's side. Czyli jeśli byłabyś otwarta na zrobienie tego ćwiczenia, to moglibyśmy bliżej przyjrzeć się temu, jak to wszystko wyglądało ze strony Rony. But before we do that, I can think of some reasons you might not want to get closer to Rana. Ale zanim to zrobimy, może zastanowimy się nad powodami, dla których nie chciałabyś zbliżyć się do Rony. How can you trust her? No How do you know she won't hurt you again? No bo jak możesz jej teraz zaufać? Skąd wiesz, że znowu cię nie zrani? I can't. I can't know that. Nie mogę tego wiedzieć. So maybe, maybe it would be better not to do this exercise. To może lepiej jednak nie, nie róbmy tego ćwiczenia. 
I really always want to know if I've hurt somebody, if I did something that was hurtful, and maybe I did, and she couldn't tell me. Ja po prostu zawsze chcę wiedzieć, jeśli komuś wyrządziłam krzywdę, czy chcę zawsze wiedzieć, czy coś było moją winą i czy ona mi o tym nie powiedziała. Oh, your, your tears are more valuable than the whole universe. Nie, twoje łzy są cenniejsze niż cały wszechświat. Um, well, I admire that a lot, Donna, and and I'm, if you're willing, I would ask you uh, to play, play Rana in, in a role play. Yes. Bardzo to doceniam. I jeśli chcesz, byłbym wdzięczny, gdybyś mogła odegrać Ronę w małej scence. OK. And the conditions are that you would not only be playing Rana, you would be playing Rana on Truth Serum. OK, ale jest jeden warunek. Będziesz odgrywać nie tylko samą Ronę, ale Ronę, która wzięła serum prawdy. OK. And in this role, in this role play, I won't be playing Matt. I w tej scence ja nie będę odgrywał Mata. I'll be playing a stranger on the bus. Będę nieznajomym w autobusie. Shall we begin? Yes. Zaczynamy? <laughs> okay, so um, what was your name again? Rana. Okay, to jak jeszcze raz masz na imię? Rana. Rana, Rana, that's right. You know, it's so nice, nice to be sitting next to you on this bus. Okay, uh, fajnie obok ciebie siedzieć w tym autobusie. Especially since the bus broke down. Szczególnie, że autobus właśnie się zepsuł. And the people who went to get the replacement parts for the bus. A ludzie, którzy poszli po części zapasowe do autobusu do naprawienia go. Got lost. No ta ekipa, która poszła po te części, gdzieś się zgubiła. So we just have some time to kill and you are a fantastic conversationalist. Wygląda na to, że mamy trochę czasu do zabicia i że jesteś świetnym partnerem konwersacji. And by the way, did you drink that whole bottle of truth serum? A, i jeszcze jedno pytanie. Czy przypadkiem nie wypiłaś teraz całej butelki serum prawdy? I think that's three doses. How, how are you feeling? To chyba trzy dawki. Jak się teraz czujesz? Good to go. Gotowa do akcji. So, Rana, you were... You were telling me a little bit about an amazing friend you had. Mówiłaś mi wcześniej o swojej fantastycznej przyjaciółce, którą kiedyś miałaś. Named Donna. Która miała na imię Donna. Could you tell me a little bit more about your relationship with Donna? Powiesz mi trochę więcej o swojej relacji z Donną? Yeah, I remember Donna. Tak, pamiętam Donnę. She was a lot of fun. Fajnie się z nią zawsze bawiłam. What kind of fun was she? What was fun about Donna? Co takiego razem robiłeś? Co było fajne w Donie? She was willing to be really wacky with me. Lubiła ze mną wariować. She was so easy to talk to. I tak łatwo się z nią dobrze się z nią dogadywałem. In fact, every time I broke up with my boyfriends. Do tego stopnia, że zawsze gdy rozstawałem się z jakimś chłopakiem. We would talk. About it, she knew every detail of every boyfriend. Długo to przegadywałyśmy i znała każdy szczegół każdego chłopaka. Oh, she, yeah, we, oh, we just, we taught aerobics together. We had these great clients. Razem uczyłyśmy aerobiku, mieliśmy super klientów. We just, it was such a fun time. To były naprawdę fajne czasy. Wow. I wish I could meet Donna. Wow, chciałbym poznać Donę. She sounds like an amazing human being. Wild and wacky and fun. Brzmi jak niesamowita osoba. Dzika, szalona, e, fajna. But also deep. Ale to już brzmi jak głęboka osoba. You, you trusted her. You could go to her when Chyba you were jej... upset. Chyba yeah. jej ufałaś i zawsze mogłaś się do niej zwrócić, gdy e, miałaś problemy. Donna sounds like a fantastic human being, but it sounds like you're not friends anymore with her. No. Donna no. brzmi jak fantastyczna osoba, a jednak wygląda na to, że już się nie przyjaźnicie. Nie. Well, I'm sorry. What, what happened? 
No i bardzo mi przykro. Co się stało? You know, I don't actually really know. Tak naprawdę I... nie wiem. We were really close and then kind of suddenly we weren't. Byliśmy bardzo blisko i wtem nagle już nie byliśmy. Nie wiem. That sounds really confusing. E, to brzmi zagadkowo. One day you're really close and the next day you're not. Jednego dnia jesteście blisko, potem już nie. What was that like for you? E, jak się wtedy czułaś? You know, I'm I'm realizing now, I'm remembering back that I was confused. But I do remember she was mad at me. Zdaję sobie sprawę, że tak. Nie do końca wiedziałam, co się stało, ale przypominam sobie, że była na mnie zła. And I just didn't understand why. Nie mo- byłam w stanie zrozumieć dlaczego. I mean, she was like, she was in such a bad mood. She was really like depressed and mad and Miała bardzo, kind of annoying, miała bardzo zły nastrój. Była przygnębiona i wściekła i było to dosyć denerwujące. But she was kind of pushing me and I didn't I really didn't get it. I do tego naciskała na mnie, a ja nie wiedziałam czemu. Did I hear you say that you felt annoyed with her? Czy yeah. dobrze zrozumiałem, że trochę cię denerwowała? Tak. And that she got really mad and depressed. Że była wściekła i e, przygnębiona? Yeah. And tak. She, and she pushed you away? Yeah. I że ona cię odepchnęła? Tak. She oh. did. What, what was that like for you? Jak się wtedy czułaś? It was awful. Okropnie. Yeah, it was really, it was very upsetting at the time. It was. Tak, you felt, w tym momencie to było bardzo denerwujące było. You felt very upset. I felt like she abandoned me. Dokładnie, czułam jakby ona mnie porzuciła. <laughs> so one day you guys are getting along great. And the next day she becomes mad. She pushes you away. Um, she was very depressed. And... And you felt pretty annoyed, pretty upset with her. Yeah. Czyli jednego dnia na, po, na początku czujecie się razem świetnie, a potem nagle ona się robi zła, jest przygnębiona i cię odpycha i ty bardzo się tym zmartwiłaś. Tak. Do you remember anything about what happened between the two of you? Why would she have been angry or mad? Why would Donna have been upset and pushed you away? Czy pamiętasz, co się wtedy stało? Dlaczego ona była e, taka zła i dlaczego cię odepchnęła? I just, the only thing, I do remember, she had, you know, she was pregnant and then she lost the baby and then, I mean, it just, she was so down and she was angry and angry at me. I was like, why are you angry at me? Um. Tak, pamiętam, że była w ciąży i potem straciła dziecko i przypominam sobie, że była ciągle zdołowana, była wściekła i była wściekła na mnie. Pamiętam, jak pomyślałam sobie, dlaczego wkurzasz się na mnie? So she was really depressed and down after, after being pregnant and losing the baby. Right. Czyli ona była przygnębiona i czuła się smutna po tym, gdy straciła dziecko w ciąży. Tak. But why would she push you away? No, ale dlaczego cię odepchnęła? I don't know. I I mean I just You know, I was trying to help her. I was trying to say, "Come on. Let's like go have fun." And and I couldn't understand why she was still like crying and in bed and down and I mean, it was a week later. Like, really? Let's just move on. I wanted to help her move on and feel better. Oh, nie, 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 nie do końca wiem. Ja pamiętam, że chciałam jej pomóc. I gdy ona się tak czuła, mówiłam, no chodź, pobawmy się razem, zróbmy coś fajnego. Ona cały czas tylko płakała, była w łóżku i czuła się zdołowana. Ja mówiłam, że to już tydzień. No już, czy jeszcze ci nie przeszło? So, uh, it had been a week since... Uh, she had lost her baby 
and you want you wanted to go out and have fun. Yeah, I wanted to be with Donna again. Czyli to już był tydzień od czasu, kiedy ona straciła dziecko, a ty e, chciałaś, żeby ona wy, wyszła na miasto, żeby się dobrze bawiła? Tak, chciała mieć z powrotem moją Donę. So what did you feel when, when she wasn't interested in that? Jak się wtedy czułaś, gdy ona nie była tym zainteresowana? I remember just feeling like, oh, I can't handle this. Come on. Just this feeling like, come on, come on, come on. Like just let's let's move forward. Let's let's get on with life. Pamiętam jak czułam się na zasadzie, no już dawaj, no już dalej, już przejdźmy na następny etap, przyspieszmy to. So she was feeling really depressed and really down. Yeah. Czyli ona była przygnębiona, czuła się bardzo smutno. And that felt really uncomfortable for you. Yeah. I ty się w tym czułaś bardzo niekomfortowo. I have a lot of energy. I like, you know, I'm always moving and I, you know, I mean, I have so many things to do and we had so many things to do together. And like, come on. Come out of bed. I'm trying to help her. Like, get out of bed. Come on. Mm -hmm. Dokładnie, bo ja mam bardzo dużo energii, zawsze jestem w ruchu, zawsze coś robię i myślałam, że my razem również mamy tyle rzeczy do roboty i dlatego jej mówiłam, no już, dawaj, otrząśnij się. Wow, so you were trying to cheer her up. Come on, let's get going, let's get out of bed. I've got energy, let's go li live life. Exactly, and then she's mad at me. A, czyli ty chciałaś się pocieszyć, ty miałaś tyle energii, mówiłaś jej, żeby wstała z łóżka, wyszła. Tak, dokładnie, a ona się yeah. na mnie wkurzała. What do you think she needed from you? What do you think she wanted from you? Jak myślisz, czego od ciebie wtedy potrzebowała i chciała? I don't know. Nie wiem. I don't know. Is it possible that she needed you to support her in her feelings? Czy jest możliwe, że ona potrzebowała, byś ty wsparła ją i jej uczucia? Probably. Możliwe. Oh. And maybe she felt rejected and too. Wow, to może ona też się czuła odrzucona? Maybe. Może. And can you think of a reason why it might have been hard for you to sympathize with her and to support her and to be with her when she was feeling depressed and down? Czy przychodzi ci do głowy jakiś powód, dla którego dla ciebie było trudno w tym momencie jej współczuć i wesprzeć ją i być z nią? You know, it just felt exactly like my mother. To przypominało mi sytuację z moją mamą. Like your mother? Twoją mamą? When my brother died. Gdy umarł mój brat. Your brother died? Umarł twój brat? He was 10. Miał 10 lat? I was 12. Ja miałam 12. And I let my mother just went to bed. Moja mama, moja mama po prostu poszła wtedy do, do łóżka i tyle. Położyła się w łóżku. Oh. Oh, I see. So when, when Donna lost her baby and became depressed, it reminded you of when you lost your brother and your mom went to bed. A rozumiem, czyli gdy Donna straciła dziecko, to przypomniało ci sytuację, w której twoja mama straciła swoje dziecko, twojego brata i po prostu położyła się do łóżka i tam została. It just gave me that same feeling of like panic. Like, come on. And my mother was depending on me all the time. Like, I felt like she was sucking me down and needing me. I don't even know. I just had to like prop her up and keep her going. And my father was totally out of the picture. He couldn't handle it. And I just couldn't, I couldn't, I just, I just, you know, I had to keep going. I had to keep surviving and, you know, moving. Dokładnie, to było dokładnie takie same uczucie paniki, jakie odczuwałem, gdy odczuwałam, gdy umarł mój brat, gdy myślałam sobie w stosunku do mojej mamy, no już dawaj, wstań, działaj. Moja mama w tym czasie bardzo była na mnie zależna, na moim wsparciu i tak naprawdę ściągała mnie na dół i podtrzymywała 
się na mnie całkowicie, a ja musiałam, nie, nie było mojego taty również i nie mógł nam dostatecznie pomagać. So Rana, you lost your brother when you were 12. He was 10. And after that, your mother went into a deep depression and never came out. Czyli straciłaś brata mając 12 lat, on miał 10 lat, po czym twoja mama wpadła w głęboką depresję, z której nigdy się nie wygrzebała. I mean, she came out of it, you know, she was there, but I could never go to her for any help. To znaczy wyszła z tego w którymś momencie, ale ja nigdy nie miałam poczucia, że mogę poprosić ją o jakąś pomoc. I couldn't She wasn't my mother anymore. It's like I had to be the mother. I had to take care of her. Przestała być moją matką. De facto ja przejęłam tą rolę. To ja musiałam się nią opiekować. So you not only lost your brother, you also lost your mom. Czyli yeah. straciłaś nie, nie tylko yeah. brata, straciłaś też mamę. Tak. So when you saw Donna become depressed after losing uh, her unborn child, what was that like for you? Czyli kiedy zobaczyłaś, jak Dona straciła, wpadła w depresję po utracie dziecka, to co wtedy poczułaś? I couldn't understand why she was so depressed. I mean, it was just a... Her, her baby hadn't even been born yet. She was only six months pregnant. My mother had a ten, ten year old child who died. No, nie rozumiałam, skąd ta depresja? Przecież ona straciła sześciomiesięczne dziecko, które przecież nawet jeszcze się nie urodziło, a moja matka straciła dziecko, które miało 10 lat. But I felt like she was treating it like it was such a big deal and I thought how could this wasn't even like a 10 year old. I didn't get I, I thought she was really it was like enough time already. Więc nie, 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 czułam, że dla niej to jest jakiś ogromny problem, wielka sprawa, a przecież to nie było dziesięcioletnie dziecko. I potrafiłam tego zrozumieć. Po prostu mówiłam, no idź z tym dalej, otrząśnij się. So it didn't make sense to you why she would still be feeling so upset. Czyli nie rozumiałaś, dlaczego ona wciąż jest tak bardzo przygnębiona. Exactly. No właśnie. And did you feel angry with Bo, Donna? Byłaś yeah. na nią zła? Tak. And she reminded you of your mom? Przypominała ci twoją mamę? I just was so scared that's what it was going to be. I couldn't handle I couldn't handle that again. Bałam się, że stanie się to samo co wtedy, a ja nie dałabym rady tego znieść. You couldn't handle that. that. No. Nie dałabyś rady? Nie. Were you really scared? Bardzo się bałaś? Yeah, I think I really was. Chyba tak. Yeah. What were you scared of? A czego konkretnie? I was scared that Donna would not get out of it. Że Donna się z tego nie pozbiera. And what if she didn't get out of it? I co wtedy, gdyby się nie pozbierała? I would lose her, and I lost her. I would lose her. Utraciłabym ją i utraciłam. You were so scared of losing her. Tak bardzo się bałaś, że ją utracisz. Yeah. To depression. Yeah. Z powodu depresji, tak jak mama. Yeah. And she did, you know, I mean, she kind of popped out, was out there functioning, but we had this distance between us and... Ona wróciła do normalnego funkcjonowania jakoś, ale między nami powstał taki dystans. I didn't feel like she cared about me anymore. Miałam wrażenie, że ja już jej nie obchodzę. So she didn't reach out to you? And you felt like she didn't care about you anymore. Nie odzywała się do ciebie i ty miałaś wrażenie, że już jej na tobie nie zależy, tak? Yeah, she would reach out, but she was just reaching out to tell me how hurt she felt. 
Odzywała się, ale tylko po to, żeby mi potem powiedzieć, jak bardzo czuła się zraniona. And I shut down. And you shut down. Więc yes. ja się odcięłam. Odcięłaś się. Wow. I'm so glad I'm sitting next to you right now. Wow, tak się cieszę, że jestem teraz obok ciebie tutaj. I'm wondering too. Um, is there anything that you would want from Donna at this point? Zastanawiam się, czy w tym momencie potrzebowałabyś czegoś od Donny. I would want Donna to know exactly how I felt and why I could not be there for her. Chciałabym, żeby Donna wiedziała, co dokładnie wtedy czułam i dlaczego nie byłam dla niej w taki sposób, jaki chciała. You'd really like her to understand you better. Yeah. Czy chciałabyś, żeby cię lepiej zrozumiała? Tak. And anything else you'd wish for? From Donna? Czy jeszcze czegoś od Donny sobie byś życzyła? I think I would love to be with fun Donna again. <laughs> Chciałabym być znowu z tą fajną, zabawną Doną. You'd love to be with fun Donna again, is that what you said? <laughs> Rozum dobrze rozumiem. Po prostu chciałabyś znowu być z tą zabawną Doną. That sounds great. Me too. <laughs> to brzmi fajnie, ja też. Well, let's, let's press pause on our role play. Może wciśnijmy teraz przycisk stop w naszej scence. And let me, let's give Donna a huge round of applause. Brawa dla Donny. <laughs> This is a very powerful method. <laughs> to jest naprawdę potężna metoda. One of the measures of success in psychotherapy is if, you've getting, if you're getting both tears and laughter, and we got both of those today, so that was wonderful. Sukces w psychoterapii często mierzy się w ten sposób, że na sesji muszą pojawić się i łzy i śmiech, więc tą miarą udało nam się uzyskać sukces. Now, um, are there any questions uh, about, about what happened or comments? Uh, what was it like to see uh, what Donna and I just did in the, in the role play? Czy macie jakieś pytania, komentarze? Co czuliście? Jak to było dla was obserwować tę scenkę? Czy kiedykolwiek wcześniej, przed odegraniem tej sceny, Dona myślała w kontekście swojej przyjaciółki o jej traumie związanej z mamą? Czy to przyszło dopiero teraz? Dona, it's a question to you. I'm wondering whether before this role play, have you ever thought uh, about the trauma that your friend had back then with her mom? No. No. Nie. It never even occurred to me. Nigdy by mi to nawet nie przyszło wcześniej do głowy. That was a great question. Yeah. Any other questions? Dzięki. Świetne pytanie. Czy mamy jeszcze? Well, first off, I want to thank you for, for sharing that. And um, I, I need tissues because I was... It was just really powerful. Um, I guess my comment was like initially when when you guys were setting it up, I really didn't like Rana. Like there was the, that angry part. Like how could she abandon? You? But then as as we got deeper, I started really understanding and and feeling for Rana and and her loss in that too. So, yeah. Po pierwsze, bardzo dziękuję, doceniam waszą pracę tutaj i do tego stopnia, że aż sam musiałem poszukać y, chusteczek, bo zaczęły mi łzy płonąć z oczu. Y, to jest bardziej uwaga niż pytanie. Chciałem tylko powiedzieć, że na początku, jak przedstawialiście tę sytuację, to bardzo nie podobała mi się ta Rona. Byłem na nią zły, że w ten sposób zostawiła Donę. Natomiast później, jak zagrzebaliście się trochę głębiej w jej osobę, to zrozumiałem jej stratę. Powiem wam bardzo szczerze, że do tego momentu tutaj nie wyobrażałam sobie, że mogę do Rony czuć cokolwiek innego niż złość na nią. And 
<clears throat> in really, I genuinely wanted to understand, again, and I do know this, we always have a role to play in, in blame when there is a conflict or a rupture in a, a deep, a, a, in a close relationship. So I thought, let me use this as an opportunity E, tak, ja, ja chciałabym. E, bardzo autentycznie chciałabym Wam powiedzieć, że ja naprawdę chciałam ją zrozumieć. E, dlatego, że każdy z nas, kiedy mówimy o takich naprawdę ważnych dla nas relacjach i dochodzi do jakiegoś trudnego momentu, do jakiegoś pęknięcia, konfliktu, to każdy z nas ma w sobie taką tendencję, żeby tą drugą stronę obwiniać. And even with my hurt and anger to see. Is there a way to find anything I might have done? I mimo tego tej złości na nią chciałam zobaczyć, czy cokolwiek jeszcze ja mogłam była wtedy zrobić. And as Matt questioned me and I was her. I w trakcie jak Matt zadawał mi pytania, a ja wcieliłam się w jej rolę. I suddenly remembered. Nagle sobie przypomniałam. The death of her brother o śmierci jej brata. And it all made sense. I nagle wszystko mi się ułożyło. I hope that you enjoyed Matt and Donna's masterclass. If so, consider subscribing to our channel and receiving notice of upcoming classes and events.